నమస్తే కిషోర్ వెల్కమ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ పల్స్ డీటెయిల్స్ కెళ్లే ముందు హెడ్ లైన్స్ ఒకసారి చూద్దాం ఆవిర్భావం నుంచి రాష్ట్రానికి బాబుతో ఇబ్బందులే ఏపీ సీఎంపై మరోసారి కేసీఆర్ ఫైల్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో పెట్టుబడులకు జపాన్లో భేటీలు తిరుపతి అభివృద్ధిపై ఎన్ఎస్ఈతో బాబు ఒప్పందం సండకు రెండు రోజుల ఏసీబీ కస్టడీ బెయిల్పై రేపు మరోసారి విచారణ రెండు రాష్ట్రాల సమస్యలపై రాష్ట్రపతికి వినతుల వెలువ ప్రణబ్ పెద్ద ఆయన పాత్రపై సర్వత్రా ఎదురు చూపులు రష్యా చేరుకున్న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ డిక్స్ షాంఘై ఆర్గనైజేషన్ సదస్సులో పాల్గొనున్న ప్రధాని తగ్గుముఖం పట్టిన బంగారం వెండి ధరలు ఇరవై ఆరు వేలకు చేరువైన పది గ్రాముల బిస్కెట్ హైదరాబాద్లో సెక్షన్ ఎయిట్ అమలు చేయాలంటున్న ఏపీ సర్కార్ ఈ వివాదాన్ని రాష్ట్రపతి దృష్టికి తీసుకెళ్లింది ప్రణబ్ ముఖర్జీని ప్రత్యేకంగా కలుసుకున్న ఏపీ సీఎస్ కృష్ణారావు తెలంగాణ ప్రభుత్వ తీరుపై ఫిర్యాదు చేశారు విభజన చట్టం అమలు చేయడంలో రాష్ట్రపతి జోక్యాన్ని కోరారు మరి రాష్ట్రపతి స్పందిస్తారా రెండు రాష్ట్రాల రగడను తీరుస్తారా సెక్షన్ ఎయిట్ విషయంలో పట్టు వదలకూడదని డిసైడ్ అయ్యింది ఏపీ ప్రభుత్వం ఇప్పటికే సెక్షన్ ఎయిట్ ను అమలు చేయాలంటూ కేంద్రాన్ని కోరిన ప్రభుత్వం ఇప్పుడు రాష్ట్రపతి ప్రణబ్ ముఖర్జీ ముందు అదే డిమాండ్ను ఉంచింది దీన్ని రాజకీయ వ్యవహారంగా కాకుండా ప్రజా సమస్యగా చూడాలంటున్న ఏపీ ప్రభుత్వం అందుకు తగ్గట్లే పావులు కదిపింది రాష్ట్రపతి దగ్గరకు ఏపీ ప్రధాన కార్యదర్శి కృష్ణారావును పంపించింది విభజన చట్టాన్ని తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఉల్లంఘిస్తోందని ఏకపక్ష ధోరణితో వ్యవహరిస్తోందని ప్రణబ్ ముఖర్జీకి ఫిర్యాదు చేశారు ఏపీసీఎస్ ఏపీ ప్రజలు అధికారుల పట్ల హైదరాబాద్లోని పోలీసు బలగాలు టీఆర్ఎస్ నేతలు అనుచితంగా వ్యవహరిస్తున్నారంటూ రాష్ట్రపతికి ఇచ్చిన మూడు పేజీల ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు సీఎస్ అందుకే తక్షణం సెక్షన్ ఎయిట్ను అమలు చేసేలా జోక్యం చేసుకోవాలని కోరారు గతంలో ఏపీ అధికారులకు ఎదురైన విపత్కర పరిస్థితులను వివరించారు షెడ్యూల్ పదిలోని సంస్థలు షెడ్యూల్ తొమ్మిదిలోని ఉద్యోగుల విభజనలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏకపక్షంగా వ్యవహరిస్తోందని ఫిర్యాదు చేశారు హైకోర్టు ఉత్తర్వులను కూడా లెక్క చేయడం లేదని పేర్కొన్నారు అటు ఏపీ మంత్రులు కాంగ్రెస్ నేతలు కూడా విభజన వ్యవహారంపై ఫిర్యాదు చేయడంతో ఖచ్చితంగా ఆయన స్పందిస్తారన్న అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది వారం రోజుల క్రితం మహారాష్ట్ర గవర్నర్ విద్యాసాగర్ రావు రచించిన పుస్తకాన్ని విడుదల చేసిన సమయంలో పొరుగు రాష్ట్రాలతో సన్నిహితంగా ఉండాలంటూ సూచించారు ప్రెసిడెంట్ రెండు రాష్ట్రాల మధ్య వివాదాల నేపథ్యంలో ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రాధాన్యతను సంతరించుకున్నాయి entity is created carving out from its old framework that raises many problems but only i would like to suggest that we can choose our friend but we cannot choose our neighbors our neighbors are going to stay where they are we may like it we may not like it but it is for us to decide whether we should live with our neighbors in peace harmony or in perpetual tension choice is ours rendu rashtralu vibedalanu vidichipetti kalisi kattuga munduku saagalannade pranab uddesham paiga vibhajana chattaniki aamodam telipindi kuda pranab mukherjine kavadanto అందులోని అంశాలను మరోసారి ఆయన పరిశీలించే అవకాశం ఉంది అయితే ఈ విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఆయన ఎలాంటి సూచనలు చేస్తారన్నది ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ గా మారింది ప్రస్తుతం ఇదే విషయం మీద మనతో చర్చించేందుకు ఎక్స్ప్రెస్ పల్స్ లో భాగంగా స్టూడియోలో ఉన్నారు సెంటర్ ఫర్ ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ స్టడీస్ ప్రొఫెసర్ చిగుడుపాటి రామచంద్ర గారు అదేవిధంగా కె రవీంద్ర కుమార్ గారు సీనియర్ అడ్వకేట్ టీడీపీ లీగల్ లీగల్ సెల్ కన్వీనర్ అదేవిధంగా అడ్వకేట్ ఉన్నారు పివి కృష్ణయ్య గారు సో వెల్కమ్ టు అవర్ స్టూడెంట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కృష్ణయ్య గారు అసలు సెక్షన్ ఎయిట్ ఏం చెప్తోంది సో రాష్ట్రపతికి ఎంతవరకు దీంట్లో అధికారాలు ఉన్నాయని అనుకోవాలి ఇది రాష్ట్ర రాష్ట్రపతికి అయితే 
స్పెషల్గా ఉన్న పవర్స్ ఏమి ఉండవు ఉండవు ఓన్లీ యూనియన్ గవర్నమెంట్కి పవర్స్ ఉంటాయి యూనియన్ గవర్నమెంట్ రికమెండేషన్ ప్రకారము ప్రెసిడెంట్ ఫార్మల్గా ఆర్డర్స్ ఇస్తాడు అది మన కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్న వ్యవహారం ఇంతవరకు జోక్యం చేసుకుంటారు అసలు ఈ విషయంలో సెక్షన్ ఎయిట్ అంటే దాకా వెళ్ళినాయి సెక్షన్ రెండు రాష్ట్ర రెండు రెండు పార్టీలు కూడా సెక్షన్ ఎయిట్ మీద కంప్లైంట్ చేసినాయి ఇప్పుడు మీరు సెక్షన్ ఎయిట్ అని పెద్ద డిబేట్ పెద్ద ఆర్గ్యుమెంట్స్ పెద్ద ఇష్యూగా అయింది అసలు సెక్షన్ ఎయిట్లో ఏముంది ఆ ఉన్న యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉన్న సెక్షన్ ఎయిట్ వితౌట్ ఎనీ అమెండ్మెంట్ టు సెక్షన్ ఎయిట్ ఆర్ వితౌట్ ఇష్యూయింగ్ ఎనీ ఫర్దర్ రూల్స్ ఆర్ నోటిఫికేషన్ ఆ సెక్షన్ ఎయిట్ ఇంప్లిమెంట్ చేయటానికి ప్రాక్టికల్గా ఉందా లేదా ఓకే ఒకవేళ అది లేదు అనుకుంటే ఎవరు దాన్ని చేయగలగ అధికారం ఉంది ఇది చూడాలి ఫస్ట్ మనం సెక్షన్ ఎయిట్లో అన్ని పవర్స్ ఉన్నాయి గవర్నర్కి స్పెషల్ పవర్స్ ఇచ్చారు మామూలుగా గవర్నర్కి మామూలుగా ఉన్న పవర్స్ కాకుండా స్పెషల్ పవర్స్ ఇచ్చారు బికాజ్ ఇట్ ఈస్ కామన్ క్యాపిటల్ ఫర్ బోత్ ది స్టేట్స్ ఒక స్పెషల్ సర్కమిస్టెన్సెస్ స్పెషల్ ఫ్యూచర్ మన మన స్టేట్ క్యాపిటల్కి ఉంది కాబట్టి కామన్ క్యాపిటల్ కాబట్టి దీంట్లో స్పెషల్ పవర్స్ గవర్నర్ గారికి ఇచ్చారు ఓన్లీ లా అండ్ ఆర్డర్ అండ్ అదర్ ఇష్యూస్ అంటే ఇద్దరికి వచ్చి ఏదన్నా గొడవలు అటువంటి ఏమైనా అవుతాయేమో అన్న ఉద్దేశంతో కాషియస్గా పెట్టిన ప్రొవిజన్ అది ఓకే అయితే ఆ ప్రొవిజన్ పెట్టిన తర్వాత దానికి కాన్సిక్వెన్షియల్గా ఇంప్లిమెంటేషన్ మిషనరీ ఏంటి ఎక్సెప్ట్ టు గివింగ్ టు అడ్వైజర్స్ వాట్ ఈ ది ఫర్దర్ నోటిఫికేషన్స్ ఫర్దర్ ప్రొసీజర్ హౌ ది గవర్నర్ కెన్ ఎక్సర్సైజ్ లాండ్ ఆర్డర్ పవర్ ఓకే లాండ్ ఆర్డర్ పవర్ ఈజ్ డే టు డే అడ్మినిస్ట్రేషన్ రైట్ డే టు డే అడ్మినిస్ట్రేషన్కి మళ్ళీ ఇంకో క్లాజ్లో తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ తీసుకోవాలి అక్కడ కూడా కామన్ క్యాపిటల్ క్యాపిటల్ అన్నప్పుడు ఇద్దరిని కూడా తీసుకోవాలి ఫస్ట్ ఫస్ట్ థింగ్ ఫస్ట్ లేకున్నా అది ఒక గవర్నమెంట్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చాం ఒక గవర్నమెంట్కి ఇవ్వలేదు సాయి అది ఉన్నా కూడా ఎట్లా గవర్నర్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాడు ఆ పవర్స్ పోలీస్ ఫోర్స్ గవర్నర్ కంట్రోల్కి వచ్చిందా లేదు మీరు లా అండ్ ఆర్డర్ ఎక్స్క్లూజివ్గా గవర్నర్కి ఇస్తే ఎంటైర్ పోలీస్ ఫోర్స్ షుడ్ బీ అండర్ ది కంట్రోల్ ఆఫ్ ఇస్ ఎక్సలెన్సీ గవర్నర్ కానీ ఒక రాష్ట్రంలో ఉన్నప్పుడు ఉమ్మడి రాష్ట్రం అయినప్పుడు ఉమ్మడి రాష్ట్రానికి సంబంధించిన రాజధాని అయినప్పుడు ఒక రాష్ట్రం చేతిలో ఉండాల్సిన అధికారాలని గవర్నర్ చేతికి ఇచ్చేసేస్తే ఇంకా ఆ రాష్ట్రంకి సంబంధించిన పవర్ ఏమి ఉంటుంది అక్కడ ఇప్పుడు ఈ నేచర్ ఏంటంటే ఇది పది సంవత్సరాల తర్వాత విడదీయాల్సింది ముందే విడదీశారు ముందే విడదీసి కొన్ని ఆస్పెక్ట్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ పోస్ట్ పోన్ చేశారు అదేవిధంగా ఈ కామన్ క్యాపిటల్ దీని అడ్మినిస్ట్రేషన్ లాండ్ ఆర్డర్ని టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణకు వస్తుంది అంతవరకు గవర్నర్ చేతిలో ఉండాలని చెప్పి అనుకున్నారు ఉద్దేశం బాగుంది కానీ దానికి సరైనటువంటి ప్రొవిజన్స్ పెట్టలేదు లేదు ప్రొవిజన్స్ కూడా అవసరం లేదు దానికి ఏదైనా ఒక నోటిఫికేషన్ ఇవ్వాలి ఇస్తూ స్పెషల్గా గవర్నర్కి ఈ పోలీస్ సిటీ పోలీసులో ఉన్నంత వరకు ఆల్ పవర్స్ టు ది ఇజ్ ఎక్సలెన్సీ గవర్నర్ అని ఒక నోటిఫికేషన్ ఇవ్వాలి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ఆ పవర్ ఉంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ప్రెసిడెంట్ ద్వారా ఇవ్వ ఇచ్చే పవర్ ఉంది సెక్షన్ వన్ జీరో ఎయిట్లో ఓకే అది లేకుండా ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం మీరు అన్నీ ఉన్నాయి మీరు ఒక ఇల్లు మంచి బంగ్లా కట్టి ఇచ్చారు దానికి వెళ్ళటానికి దారి లేదు మీకు ఏమి ఏమి లాభం మీకు ముందు ఆ మెట్లు కావాలి మీకు ఆ దారి ఏర్పరచుకోవాలి అట్లాగే అది ఇంప్లిమెంట్ చేయటానికి ముందు ఎంటైర్ లా అండ్ ఆర్డర్ పవర్స్ అండర్ ది కంట్రోల్ ఆఫ్ ది గవర్నర్ అని ఇవ్వాలి అంటే గవర్నర్కి పోలీస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ గవర్నరే స్టేట్ 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 గవర్నమెంట్ అయిపోతాడు ఇన్ సో ఫార్ ఆస్ ది పోలీస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈజ్ కన్సర్న్ ఆ విధంగా ఉన్నప్పుడు గవర్నర్కి అపాయింట్మెంట్ పవర్ ఉంటుంది ట్రాన్స్ఫర్ పవర్ ఉంటుంది ఎవరన్నా ఏదైనా తప్పు చేస్తే వాళ్ళని సస్పెండ్ చేసే అధికారం ఉంటుంది డిస్ప్లనరీ పవర్ ఉంటుంది ఇవన్నీ ఉండాలి ఇవన్నీ ఉండాలంటే రిలవెంట్ రూల్స్ అమెండ్ చేయాలి మళ్ళీ స్టేట్ స్టేట్ అండ్ సభా రూల్స్ ఉంటాయి సివిల్ సర్వీసెస్ అన్నీ రూల్స్ ఉంటాయి దానికని అట్లీస్ట్ ఒక ఆర్డర్ నాట్ విత్ స్టాండింగ్ ఎనీథింగ్ కంటైన్ ఎనీ అదర్ లా గవర్నర్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఫుల్ కంట్రోల్ ఆఫ్ లా అండ్ ఆర్డర్ ఇన్ హైదరాబాద్ సిటీ ఆల్ పోలీస్ ఫోర్స్ అండర్ ది కంట్రోల్ ఆఫ్ ఈజ్ ఎక్సలెన్సీ గవర్నర్ ఒక ఆర్డర్ ఇస్తే అప్పుడు గవర్నర్ పోలీస్ హౌస్ అవతారు పెట్టాలి అవకాశం అంతే ఓన్లీ క్యామ్ ఎందు అది కూడా ఎందుకంటే కామన్ క్యాపిటల్ ఉంది ఇద్దరు గవర్నమెంట్స్ ఇక్కడే ఉన్నాయి ప్రజలు ఇద్దరు ఉన్నారు తెలంగాణ ఆంధ్ర వాళ్ళు ఉన్నారు అంటే
ఆ లోక్సభలో రెండు రోజులు రాజ్యసభలో రెండు రోజులు డిబేట్ జరిగింది అటువంటిది ఇంత పెద్ద యాక్ట్ ఇంత పెద్ద ఆఫ్టర్ సో మెనీ ఇయర్స్ ఒకటి వచ్చినప్పుడు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ డిస్కషన్ లేదు దీని మీద ఏ పార్టీ పార్లమెంట్ క్లోజ్ చేసి చేశారు ఊరు అడగలేదు మీ మీడియా కూడా అప్పుడు రాలేదు రిస్క్ లోకి చిన్న చిన్న విషయాల్లో నేషనల్ ఛానల్స్ ఎన్నెన్నో చేస్తాయి దీని మీద ఎవరు పట్టించుకోలేదు ఇదంతా ఏంటంటే మీరు విడదీయండి విడదీసినప్పుడు డెమోక్రటిక్ మేనర్ లో ఉన్న అంత భయం ఏంటి మీకు మీరు త్రీ డేస్ లో మీ గవర్నమెంట్ పోతుంది మీకు పవర్స్ లేవు ఎలక్షన్ నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ఎందుకు అంత తొందర అంటే మీరు రాజకీయ ప్రలోభాలు ఏదో పెట్టుకొని చేసుకున్నారు చేసుకుని ఇప్పుడు ఎంతమంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఎందుకు ఈ కాంట్రవర్సీ ఎన్ని మ్యాన్ ఓవర్స్ వేస్ట్ అవుతున్నాయి రైట్ అసలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు అని అన్నారు కదా ఎంతవరకు ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఆ ఇబ్బంది పడుతున్నారన్న కారణాన్ని తీసుకొచ్చి ముందుకు తెచ్చిందన్న వాదన నడుస్తుంది మరి దాన్ని కూడా ఆలోచించాలి కదా అంటే ఇబ్బంది పడుతున్నారని నేను ఏదో అంటే శాంతి భద్రతల గురించి సెక్షన్ ఎయిట్ టూ వల్ల ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఒకసారి ఒకసారి మనం ఒకసారి ఆయన దగ్గరికి వెళ్దాం సార్ మీరే ఉంటారు అసలు రెండు కృష్ణ గారితో ఒక అంశంలో విభేదిస్తాను ఒక అంశంలో ఏకే విభేదిస్తాను ఎందుకంటే రెండు అంశాలండి ఇక్కడ సెక్షన్ ఎయిట్ అనేది మీరు ఒక యాక్ట్ని యాక్ట్లో ఒక సెక్షన్ ప్రత్యేకించి చూడటం కరెక్ట్ కాదు యాక్ట్ యాజ్ ఏ హోల్గా మనం చూడాలి అది ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ ఏదైనా ఒక చట్టం అండి పార్లమెంట్లో చేయబడినప్పుడు ఆ చట్టాన్ని పూర్తిగా అందులో ఉన్నటువంటి సెక్షన్లు అన్నీ కూడా క్షుణ్ణంగా అమలు చేయాలనే ఉద్దేశంతో చట్ట ఉద్దేశం అది పార్లమెంట్ లెజిస్లేషన్ యొక్క ఉద్దేశం అలా అమలు చేయటానికి ఈ యాక్ట్ రూపొందించారు ఓకే ఈ యాక్ట్ రాజ్యాంగబద్ధంగా ఉందా రాజ్యాంగ విరుద్ధంగా ఉందా అనేటువంటి అంశాల కాడ అది ఈ డిబేట్లో మనం చర్చించలేదు కానీ యాక్ట్ రూపొందించిన తర్వాత దీన్ని అనుసరించే రాష్ట్రాన్ని విడగొట్టబడింది రాష్ట్ర విభజన దీని ప్రకారం జరిగింది కాన్స్టిట్యూషన్ ఏం చెప్తుందంటే ఆర్టికల్ ఫోర్లో రాష్ట్ర విభజన జరిగినప్పుడు కొన్ని ఫస్ట్ షెడ్యూల్లోనూ ఫోర్త్ షెడ్యూల్లోనూ ఉన్నటువంటి అంశాల మీద ప్రత్యేకమైనటువంటి సవరణ లేకుండా ఏదైతే ఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్లో వచ్చేటటువంటి ప్రొవిజన్స్ అయితే ఉంటాయో అవన్నీ కాన్సిక్వెన్షియల్ రిలీఫ్స్గా చూడవలసి అంటే ఆ కాన్సిక్వెన్షియల్ ప్రొవిజన్స్ చూడాల్సిందే తప్ప దాన్ని ప్రత్యేకించి రాజ్యాంగ సవరణ ఉన్నదా లేదా అనేటువంటి డిబేట్కి పోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు అందులో ఉన్నటువంటి అంశాలన్నీ కూడా ఎటువంటి మినహాయింపు లేకుండా అమలు చేయాలని చెప్పేసి ఆర్టికల్ ఫోర్ ఉద్దేశం ఓకే రాజ్యాంగంలో నిర్దేశించబడింది ఇక్కడ సెక్షన్ ఎయిట్ అనేటటువంటి అంశం అనేది ఒక ప్రత్యేకమైన అంశం కది దీనిలో ఎందుకు తగు వస్తుందంటే ఇక్కడ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క అధికారాలని హైదరాబాద్ జీహెచ్ఎంసీ ఏరియాలో క్యామన్ క్యాపిటల్ ఏరియా కాబట్టి కుదించవేయబడింది పర్పస్ ఏమిటంటే ఇది వేరే రాష్ట్రం ఇక్కడ జీహెచ్ఎంసీ ఏరియాలో పాలన చేస్తుంది అంటే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కింద ఆ ప్రభుత్వం పాలన చేయడం సాధ్యం కాదు భవ్యం కాదు భావ్యం కాదు రైట్ అందువల్ల ఏం చేశారంటే దీన్ని కామన్ క్యాపిటల్ ఏరియా కింద పెట్టారు ఓకే కామన్ క్యాపిటల్ ఏరియా కింద పెట్టినప్పుడు అందులో ప్రధానమైనటువంటి ల్యాండ్ ఆర్డరు సెక్యూరిటీ ప్రాపర్టీసు బిల్డింగ్స్ ఇట్ షల్ బి ది రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ది గవర్నర్ ఇట్ డజంట్ రిక్వైర్ ఎనీ ఫర్దర్ రూల్స్ ఆర్ రెగ్యులేషన్స్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఇట్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఇంప్లిమెంటెడ్ దాన్ని ఉన్నది ఉన్న పళంగా అమలు చేయవలసినటువంటి బాధ్యత గవర్నర్ అంటే తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి కూడా దాంట్లో ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేదు ఉంది చెప్తా అది కూడా చెప్తా అన్ని మూడు క్లాజులు ఉన్నాయి దాంట్లో మొదటి క్లాజు సెక్యూరిటీ వాళ్ళకి సభలు ఉన్నాయి రెండోది ఏమో వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి మేనేజ్మెంట్ వైటల్ ఇన్స్టాలేషన్స్ ఎలకేషన్స్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ ఉన్నాయి మూడో క్లాజులో రాష్ట్రం రాష్ట్ర తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సూచనల మేరకు గవర్నరు తన స్వతంత్ర నిర్ణయము తీసుకోవాలి అని ఉన్నది అది మర్చిపోవద్దు వివేచనతో తన ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలి తెలంగాణ మంత్రివర్గ సూచనలు తీసుకోవాలి దాని కాడ డిస్ప్యూట్ లేదు అది దాన్ని ఎవరు కూడా సరే కృష్ణ గారు పాయింట్ అవుట్ చేసింది ఏంటంటే రెండు రాష్ట్రాలకు సంబంధించింది కాబట్టి రెండు మంత్రివర్గాలను తీసుకోవాలన్నారు దాంట్లో అది విఘ్నతతో కూడిన అంశమే దాని కాడ నాకేం తేడా లేదు కానీ దీన్ని ఉన్నదాన్ని ఉన్నది ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఎటువంటి రిజర్వేషన్స్ ఎవరికి ఉండవలసిన అవసరం లేదు అసలు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలా లేదా జూరిస్ టెక్షన్ కానీ క్వశ్చన్ కానీ ఎవరికి ఆ అధికారమే లేదు అంటే ఇంప్లిమెంట్ జరగట్లేదు ఎట్లా చెప్తున్నారు ఎందుకు అదే చెప్తా సెక్షన్ ఎయిట్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలా లేదనేది చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ కేసీఆర్ కానీ ఎవరికి పవర్ లేదు అసలు ఓకే అది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే రాదు ఇక్కడ ఎందుకు ఇంప్లిమెంట్ జరగట్లేదు అని అంటున్నారంటే జరగట్లేదు ఎట్లా అనుకోవాలి అదే చెప్తున్నా ఎందుకు అని అంటున్నారంటే దీనికి సెక్షన్ ఎయిట్ కింద
ఇక్కడేమంటే ఇక్కడ ఏదైనా జరిగితే కదా గవర్నర్ కంట్రోల్ కి వెళ్ళడానికి అని వాదన వస్తున్నది చచ్చిపోయి నాకు వచ్చి పరిశీలిస్తారు చూడండి శాంతి భద్రతలు కానీ సెక్యూరిటీ కానీ బిల్డింగ్స్ కానీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కానీ జీహెచ్ఎంసీ ఏరియాకి సంబంధించినంత వరకు గవర్నర్ సల్ రెస్పాన్సిబుల్ అని వచ్చింది చాలా ఇన్సిడెంట్స్ జరిగినాయి ఎక్కడి నుంచి సొసైటీ దగ్గర నుంచి మాట్లాడతారు సొసైటీ కాదు అది కాదు అయ్యప్ప సొసైటీ వదిలేసేయండి అది కాదు నాకు గవర్నర్ ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ చంద్రకాన్ని వెళ్తే వెలగొట్టేశారు అది ఒకటి మొన్న జరిగినటువంటిది మొన్న ఏపీ సిబి ఎంప్లాయీస్ ని రిలీవ్ చేసేసారు ఎడ్యుకేషనల్ దాంట్లో ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి బిల్డింగ్స్ లో ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి తర్వాత ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ లో ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి తర్వాత గవర్నర్ తన విశక్షన్ ఉపయోగించి పరిష్కరించుకోవటానికి అవకాశం ఉన్నది అక్కడ మరి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఒప్పుకోవాలి కదా మరి గవర్నర్ అంతా తీసుకోవడానికి సూచన తీసుకోమన్నారు తప్ప తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్ణయాన్ని అమలు జరపాలా ఓకే దానిలో క్లాస్ త్రీ లో రైట్ ఒక్కసారి అది క్లియర్ గా ఉన్నది తెలంగాణ ప్రభుత్వ సూచన తీసుకుని గవర్నర్ స్వంత స్వతంత్రమైన నిర్ణయం తీసుకోవాలి అదే ఫైనల్ దాన్ని ఎవరు కూడా క్వశ్చన్ చేయడానికి ఇద్దరు ముఖ్యమంత్రులకి కూడా అధికారం లేదు రామచంద్ర గారు మీరే ఉంటారు అసలు ఇక్కడ మెయిన్ ప్రాబ్లం వస్తా ఉంది ఈరోజు ఏపీ చీఫ్ సెక్రటరీ కంప్లైంట్ పేపర్ లో దాన్ని చదివితే కూడా సంస్థలను విడదీసుకోవడంలో స్థానికంగా ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం కొంచెం ఎక్కువ దురుసుగా వ్యవహరిస్తుంది అనేది అర్థం అవుతా ఉంది అది పదో షెడ్యూల్ కిందకి వస్తుంది నైన్త్ టెన్త్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇప్పుడు అదే ఆ కంప్లైంట్ కూడా అదే మెయిన్ లా అండ్ ఆర్డర్ గవర్నర్ రెస్పాన్సిబిలిటీలో ఉంది అన్నప్పుడు ఇంత ముందు మిత్రులు చెప్పింది కూడా అమలులోకి వస్తుంది ఇప్పుడు పోలీస్ కమిషనర్ ఎవరు అపాయింట్ చేయాలి పోలీస్ కమిషనర్ గవర్నర్ ఆర్డర్ తీసుకోకపోతే ఏంటి ఇవి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఇది అస్తవ్యస్తంగా తయారు చేసిన సెక్షన్స్ పెడితే పార్లమెంట్లో ఇట్లే ఉంటాయి ప్రాక్టికల్గా సమస్య ఏంటి అంటే రాజకీయంగా రెండు ప్రభుత్వాలకి గొడవ వచ్చినప్పుడే ఇది ఇష్యూ అవుతా ఉంది మిగిలినప్పుడు లేదు పై చేయి సాధించడానికి ట్రై చేసినప్పుడు స్థానికంగా ఉన్న ప్రభుత్వానికి అప్పర్ హ్యాండ్ ఉంది కాబట్టి ఈ స్థా ఇప్పుడు తాళం వేసి ఆఫీసులకు రావద్దనడాలు లేకపోతే రిలీవ్ చేయడం అనడాలు ఆంధ్ర ఎంప్లాయీస్ని తెలంగాణ ప్రభుత్వం రిలీజ్ చేసే అవకాశమే లేదు ఓకే సమస్య ఎక్కడ వస్తుందంటే జూన్ రెండుకి ఏదైతే సంవత్సరం పూర్తయిన తర్వాతకి ఈ సంస్థలన్నీ విడిపోవాలి అనేది ముందుగానే తెలుసు వీళ్ళకి తెలిసినప్పుడు ఏపీ ప్రభుత్వం అయినా సరే ఒక మూడు నెలల ముందు నుంచి అంటే ఇక్కడ నేను గవర్నర్ కూడా ఎందుకు తప్పు పడుతున్నా అంటే గవర్నర్ని ఈయన నా పర్సనల్ అభిప్రాయం అయితే గవర్నర్ని మార్చాలి ఈ రాష్ట్రాలకి ఓకే ఎందుకంటే తెలంగాణ ఉద్యోగం ఉన్నప్పుడు ఒక ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫీసర్ని ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో నుంచి పోలీస్ ఆఫీసర్ని తీసుకొచ్చి గవర్నర్గా పెట్టారు ఆ రోజున పర్పస్ వేరు ఓకే ఈరోజు ఉన్నంతలో అయినా ఇద్దరు ముఖ్యమంత్రులతోనూ మాట్లాడగలిగే స్థాయి ఉన్న ఒక రాజకీయ నాయకుడు కొంత పెద్ద గౌరవం పొందగలిగిన రాజకీయ నాయకుడు గవర్నర్గా ఉంటే చాలా సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి ఇక్కడ ఈయనకి ఇప్పుడేంటి ఈయనన్నా చొరవ తీసుకోవాలి ఏపీ ప్రభుత్వం అన్నా చొరవ తీసుకునిందా వీళ్ళంటే స్థానికంగా ఉన్నారు వాళ్ళకి సమస్య కాదు జూన్ రెండుకు మనం విడదీసుకోవాలి సంస్థల్ని అన్నప్పుడు ఒక మూడు నెలల ముందు నుంచో నాలుగు నెలల ముందు నుంచో చొరవ తీసుకోవాలి కదా ఏపీ ప్రభుత్వం కూడా ఈ షెడ్యూల్ ఎయిట్ నైన్ వీటిలో ఇప్పుడేంటి ఒక సంస్థలో ఉన్నారు దీంట్లోంచి ఒక పది మంది అటు ఒక ఎనిమిది మంది ఇటు ఎంప్లాయీస్ వెళ్ళాలి కానీ ఆ సంస్థ అయితే పనిచేయాలి కదా అవును ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానిగా ఇది రాజధానిగా కూడా ఇది కామన్ క్యాపిటల్గా పది సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు ఆ సంస్థ కూడా ఇక్కడే పది సంవత్సరాలు ఉండడానికి అర్హత ఉంది ఓకే దాన్ని ఎవరు కాదనడానికి వీల్లేదు అక్కడ తెలుగుదేశం ప్రభు ఏపీ ప్రభుత్వం చాలా చొరవగా వ్యవహరించుండాలి వ్యవహరించి ఈ వంద సంస్థలు రెండు వందల సంవత్సరాలు అంటే పదేళ్ల పాటు ఆ సంస్థలన్నీ ఇక్కడే ఉండాలని అంటారు మీరు కాదు కదా రాజధాని ఉన్నంత వరకు రాజధాని ఉన్నంత ఉన్నంత వరకు ఇప్పుడు ఏపీ ప్రభుత్వం వెళ్లకుండా ఈ సంస్థలు ఎక్కడికి పోతాయి అవును ఇప్పుడు ఏపీ అసెంబ్లీ ఉన్న అసెంబ్లీలోనే ఏపీ కూడా అసెంబ్లీ పెట్టి సెషన్స్ పెట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉన్నప్పుడు ఈ షెడ్యూల్ నైన్ టెన్ లో ఉన్న సంస్థలు కూడా ఆ సంస్థల్లోనే ఇవి ఉండగలగాలి అది విడిదేయండి ఓకే అన్నదమ్ములు విడిపోతే ఇక ఇంటిని రెండు భాగాలు ఎట్లా చేసుకుంటారో ఇది కూడా విడిపోయి ఈ డైరెక్టర్ ఇక్కడ తెలంగాణ డైరెక్టర్ ఇటువైపు కూర్చుంటాడు ఆంధ్ర డైరెక్టర్ ఇంకోవైపు కూర్చుంటాడు అదే భవనంలో నువ్వు బిల్డింగే ఖాళీ చేసి పోమడానికి అవకాశం లేదు అక్కడ ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి 
ఇక్కడగా గవర్నర్ చొరవ తీసుకొని తెలంగాణ చీఫ్ సెక్రటరీ ఏపీ చీఫ్ సెక్రటరీ ముఖ్యమంత్రులతో మాట్లాడి పది సంవత్సరాల పాటు ఈ సంస్థల్లోంచి బయటకు పొమ్మడం తప్పు ఆ హక్కు తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి కూడా లేదు అలాంటి పరిస్థితులు వచ్చినాయా కొన్ని చోట్ల వచ్చినాయని కదా కంప్లైంట్ ఓకే ఇప్పుడు మీరు చీఫ్ సెక్రటరీ కంప్లైంట్ చూస్తే అందులో ఎక్కువ ఇవే ఉన్నాయి ఇప్పుడు అది కాకుండా ఇంకొక సంస్థల విభజన విషయంలో ఆస్తుల పంపకం విషయంలో విభజన విషయంలో కొంత పారదర్శకంగా జరగలేదు వ్యవహారాలు జగన్మోహన్ పాటు మేము హర్ట్ అవుతున్నాము మమ్మల్ని తక్కువగా చూస్తున్నారు అన్నారు ఎందుకంటే ఈ అధికారులని లోపలికి రానీయకుండా ఉండడము లేకపోతే ఒక చోట ముందే తాళం వేయడము అంటే ఒక సీనియర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ వెళ్ళినప్పుడు తన ఆఫీసర్ ఎక్కడైతే కూర్చోవాలో నువ్వు ముందే తాళం అంటే అది పర్సనల్ గా ఇన్సల్ట్ అవుతుంది అది రకాల వ్యవహారంలో జరిగిన అక్కడక్కడ కొన్ని చోట్ల జరుగుతున్నాయి ఇది అనవసరం ఓకే కానీ దానికి ఎక్కడో చోట ఎవరో ఒకరు చొరవ తీసుకోవాలి చొరవ తీసుకొని ఒక సంస్థ ఎక్స్ సంస్థ ఉంది ఈ సంస్థలో ఒక యాభై రూమ్లు ఉన్నాయి వంద మంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు అవి డివిజన్ అయిన తర్వాత అదే సంస్థలో నేను రెండు భాగాలు చేయాలి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పదేళ్ళ వరకు ఉండాలనుకుంటే పదేళ్ళు వీళ్ళు ఇక్కడ ఉండడానికి అర్హులు కానీ సెక్షన్ ఎయిట్ కి దీనికి ఎక్కడ మనం లింక్ ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి సెక్షన్ ఎయిట్ నుండి అందులో ఇన్స్టిట్యూషన్స్ గవర్నర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ పంచుకోవడంలో గవర్నర్ పాత్ర ఉంది ఓకే అంతవరకు గవర్నర్ పాత్ర వహించాలి ఇప్పుడు అది కాకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల అనే పదం కూడా వాడున్నారు పేపర్స్ లో ఆంధ్రదేశ్ ప్రజలు ప్రజలు హైదరాబాద్ లో ఉండే వాళ్ళకు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ఏపీ ప్రభుత్వం ఎట్లా బాధ్యత వహించాలి ఎందుకు బాధ్యత వహించాలి అసలు వాళ్ళ గురించి వాళ్ళు మాట్లాడుకున్న అదే మంచిది ఎందుకంటే ఏపీ ప్రభుత్వం ఇక్కడ సీమాంధ్ర ప్రజలకు మీరు బాధ్యత తీసుకోవద్దు దయచేసి ఓకే మీరు ఆ ఎక్స్ట్రా రోల్ ప్లే చేశారంటే అది ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి మీరు ఏదైనా మేలు చేసిన వాళ్ళు కాదు ఓకే హైదరాబాద్ ని కేంద్ర బిందువుగా చేసుకుని ఇక్కడ సీమాంధ్ర ప్రజలకు ఏదో కొంపులు మునిగిపోతున్నాయి వీళ్ళకి ప్రమాదం ఉందని చెప్పేసి అక్కడ రెచ్చగొట్టడానికి ఉపయోగపెట్టుకున్నారు తప్ప ఇక్కడ వచ్చి మీరు చేయగలిగింది ఏం లేదు మీరు సంస్థలు విభజించాలి మరి పదేళ్ళు రాజధాని ఉంది కదండి రాజధానిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ బాధ్యత ఉద్యోగుల వరకే ఓకే 